Nesta terça, alguns vereadores usaram a tribuna para questionar o presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, acerca das denúncias feitas pelo Ministério Público de um suposto envolvimento dele em um esquema de venda de sentenças no Estado. O social-democrata, ao se defender das acusações, afirmou que essa é mais uma tentativa de desestabilizar o Legislativo Cuiabano. Os detalhes na reportagem. Renivaldo Nascimento, do PDT, e Dilemário Alencar, do PTB, estiveram entre os vereadores que cobraram explicações do presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, sobre as denúncias feitas pelo Ministério Público, onde ele é acusado de intermediar a venda de sentenças no Estado. O social-democrata é filho do juiz aposentado, Irênio Lima Fernandes. Fatos graves têm batido em vossa excelência na conduta de vossa excelência, não só nessa casa, mas na conduta de vossa excelência externamente, como cidadão, como cidadão. Eu espero que, que vossa excelência, é, até porque todos os jornais, televisões, rádios, têm falado muito sobre certas situações que o senhor vai falar, que eu vou aguardar a sua fala para que o senhor possa se explicar a esta casa e a população que Eu acho que é o melhor caminho, volto a dizer, é o vereador se explicar. Tá? A denúncia é muito pesada, na minha opinião. Tá? Compra de sentença para beneficiar traficante de droga, para mim é muito pesado. Né? Acredito, acredito que Vossa Excelência, conheço Vossa Excelência há muito tempo. Né? Eu não quero acreditar nisso. Sinceramente, falando de coração, velho. De coração. Diante do apelo dos colegas, o presidente da casa afirmou ter recebido com surpresa essas denúncias. Segundo ele, essa é mais uma articulação para coibir o poder de investigação da Câmara. Sou de família de juristas, sou doutor em direito e sei, antes de quaisquer coisas, que o ônus de provas compete a quem alega. Como sei que crime mesmo é tecer acusações sem qualquer base. Lamento, senhores vereadores, que é o que me parece ser uma articulação para desestabilizar uma fiscalização do Poder Legislativo ou de um, de um trabalho, um processo que temos que tocar dentro do Parlamento, ganhe corpo e tenha repercussão que não deveria ter. O vice-líder do governo na Câmara, vereador Chico 2000, do PR, inclusive, disse que aguarda o pronunciamento oficial do Ministério Público para abrir investigação na Câmara acerca do assunto. É simplesmente porque nós não tivemos essas informações de forma oficial. Nós tomamos conhecimento delas, dessas denúncias, através da imprensa com todo o respeito à imprensa, mas é, nos é necessário que tenhamos cópia dessas, desses documentos que instruíram essa denúncia para que nós possamos analisar e a partir daí propor ou não qualquer outra ação contra o presidente. Diferente de outras situações que envolveram o nome de João Emanuel em polêmicas, Desta vez, o presidente da Câmara se limitou a defender-se com a leitura da nota em plenário e recusou-se a falar com a imprensa no término da sessão.